Nou, best wel ja. Uh, hele intense warmte. Uh, we zijn met ADO Suriname geweest, Cyprus geweest, Europees voetbal. Ja, daar kan je het wel een beetje mee vergelijken. Het is, uh, wat ik zeg, een hele intense warmte, heel veel druk is het en uh, heel benauwd. Uh, en ja, je, je doet eigenlijk niks en je verliest al een hele hoop vocht. Ik krijg ook een beetje Europees voetbalgevoel. Ja, zeker in zo'n stadion natuurlijk. Ik ga een beetje terug voelen, net zoals dat we bij Tauras uitspeelden. En uh, ja, een beetje Olympisch stadionachtig is het, ja. Hoe is de trip tot nu toe? Ja, in principe heel goed verlopen eigenlijk. Ik moet zeggen, de reis mogen we niet over klagen. Was, was prima. We hebben heerlijk gezeten in het vliegtuig, business class. Nou, dat is natuurlijk een, een stukje luxe wat, daar, wat daarbij komt. Maar ja, voor de rest hebben we geen last gehad van de vlucht. Ik heb lekker geslapen en uh, ja, ik ben redelijk goed aangekomen qua, qua ja, vermoeidheid. Dan is het vandaag trainen, morgen wat uitstapjes maken en dan een wedstrijd. Uh, waar kijk je het meest naar uit? Ja, ik denk toch wel uiteindelijk de uitstapjes. Uh, ja, een wedstrijd speel je elke week en in China kom je niet elke week. En, uh, ja, monumenten, uh, bezienswaardigheden zie je niet elke dag. Ik kom niet elke dag in China, dus ja, de Chinese muur, verboden stad. Ja, ik heb daar wel zin in, de etentjes met de mensen hier zo. En dan uiteindelijk dat je de stad heen gaat rijden. Nou ja, je zei het net al, uh, vanaf de, het hotel naar het trainingsveld lopen is vijf minuten. Maar met de bus deden we er 35 minuten over. Dus ja, het lijkt voor mij om fantastisch om te zien hoeveel mensen er hier leven en, 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 en hoe dat eraan toe gaat. En je hebt, het, ja, je hebt het ook een klein beetje meegemaakt en een beetje gezien. Ja, het is enorm druk hier en ja, je wilt toch wel meemaken hoe dat allemaal gaat in zo'n grote stad. Valt het hier tot nu toe mee of tegen? Nee, het valt me heel erg mee. Ja, ja alleen wat je zegt, de warmte. Het is echt heel erg warm en ja, je wordt heel erg loom van. Maar dat zijn ja, punten waar je overheen moet. Vandaag deden er drie Chinese voetballers bij jullie mee. Wat voor indruk heb jij van hen gekregen? Nou ja, in principe prima. Ze uh, ja, spreken moeilijk, uh, moeilijk Engels natuurlijk, maar uh, ja, ze passen zich goed aan. En uh, ja, je ziet ze, alle drie kunnen ze wel voetballen. Maar ja, het is een heel andere cultuur, een heel ander soort voetbal wat ze hier spelen. En dat zie je ook wel gelijk. Wist jij dat er een paar jongens mee zouden doen? Nee, eigenlijk niet. Ik zag uh, vanmiddag toen ik uh, wakker werd, ging ik uh, bij Dino ging tapen. En toen zag ik ineens een, uh, een Chinese speler staan. En uh, ja, op het trainingsveld zag ik dat het er ook echt daadwerkelijk drie waren. Dus uh, nou, ik wist dat niet van tevoren. Maar kan je dan nou gelijk naar één training zien van dat zou wat kunnen zijn voor ADO of niet? Nou, dat vind ik lastig om te zeggen. Het is voor ons een opstarttraining uh, waar je een rondootje in doet, een uh, positiespelletje. En eigenlijk alles een beetje vanuit stilstand uh, gaat. En, en ja, je moet zulke jongens moet je gewoon zien in een wedstrijd. Dat is heel anders. Morgen de verboden stad? Ja, dan mogen we niet komen toch? <laughs> nou ja, kijk ik naar uit. Vind ik leuk, dat soort dingen. En dan ook nog een persconferentie voor, uh, hoe heet de cup ook weer de China Trophy? Ja, nou ja, als het een trophy uh, is met één wedstrijd, is toch, uh, als we daar een trophy van maken, is het toch heel mooi. Eerste prijs, hè? Ja, nou ja, laten we uh, het hopen. Heb je enig idee wat, wat je kan verwachten qua tegenstand? Nee, helemaal niet, helemaal niet. Het is de tweede league van China, maar ja, als je naar de eerste league ook van China gaat kijken, ja, dan is het gewoon een behoorlijk niveau. 